హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియో నుంచి మనం నైన్త్ క్లాస్ లో ఉండే పాలినామిల్స్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అయితే పాలినామిల్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఎయిత్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్న ఆల్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనే చాప్టర్ లో ఉండే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒకసారి రికార్డ్ చేద్దాం సో ఏంటి అంటే వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ చెర రాసులు స్థిర రాసులు అన్న పదాలు మనం ఎయిత్ క్లాస్ లో విన్నాం ఏంటి అంటే జనరల్ గా చెర రాసుల కింద మనం జనరల్ గా యూస్ చేసే ఆల్ఫాబెట్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ సింబల్స్ టీటా ఆల్ఫా బీటా కామా ఇలాంటివి వస్తాయి ఇవేంటి అంటే మనం సందర్భాన్ని బట్టి మనం ప్రాబ్లమ్స్ వేసినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వేరియబుల్ కి ఒక్కొక్క వాల్యూ వస్తూ ఉంటుంది సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సపోజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ రావచ్చు దాని అర్థం ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్స్ విలువ సిక్స్ ఉంటుందని కాదు సిచ్యువేషన్ బట్టి ఎక్స్ విలువ తీసుకునే ప్రాబ్లమ్ ని బట్టి ఎక్స్ విలువ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి సో సందర్భాన్ని బట్టి వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటే వాటిని మనం చెర రాసులు అంటాం అలాగే కాన్స్టెంట్స్ స్థిర రాసుల దగ్గరకు వస్తే జనరల్ గా మనం జనరల్ గా వాడే నెంబర్స్ స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని సింబల్స్ పై ఇన్ లాంటి సింబల్స్ ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీటి యొక్క విలువలు మారవు సపోజ్ ఫైవ్ తీసుకోండి ఫైవ్ తీసుకుంటే వేర్ ఎవర్ యూ గోయింగ్ ద వరల్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇస్ ఫైవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అలాగే పై విలువ తీసుకుంటే త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ సంథింగ్ దాని విలువ మారదు సో ఎలాంటి సందర్భంలో అయినా వాల్యూ చేంజ్ కాకుండా ఉంటే వాటిని కాన్స్టెంట్స్ అని వాల్యూ మారిపోతూ ఉంటే వాటిని చెర రాసులు అని వేరియబుల్స్ కాన్స్టెంట్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం కాంబినేషన్ ఆఫ్ తీస్ టు ఈ రెండు పక్క పక్కన రాసి మధ్యలో మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ లాగా పెడితే దాన్ని మనం ఆల్ జిబ్రిక్ టర్మ్ బీజీఏ పదము అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో బీజీఏ పదము ఉంటే వేరియబుల్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఉండాలని మనకి తెలిసిన కొన్ని కొన్నిసార్లు ఓన్లీ వేరియబుల్ కనపడుతూ ఉంటుంది ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ కనపడుతూ ఉంటుంది బట్ స్టిల్ అవి కూడా బీజీఏ పదాలు లాగే కన్స్టర్ చేస్తాం ఎలా అంటే సపోజ్ ఓన్లీ ఎక్స్ తీసుకోండి ఓన్లీ ఎక్స్ తీసుకుంటే పక్కన ఎలాంటి కాన్స్టెంట్ లేదని మీకు అనిపించవచ్చు బట్ ఏమీ లేకపోయినా వన్ ఉన్నట్టు కన్సిడర్ చేస్తాం వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ ఏ అవుతుంది కాబట్టి వన్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇది బీజీఏ పదమే అవుతుంది దీంట్లో వేరియబుల్ ఉంది కాన్స్టెంట్ ఉంది అలాగే ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు సపోజ్ సెవెన్ అని తీసుకోండి సెవెన్ అని తీసుకుంటే పక్కన ఎలాంటి వేరియబుల్ లేదు అని మీరు అనుకోవచ్చు బట్ ఏమీ లేకపోయినా దాన్ని ఎక్స్ పవర్ జీరో అని తీసుకోవచ్చు సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ జీరో ఎక్స్ పవర్ జీరో అనేది వన్ అవుతుంది సెవెన్ ఇంటూ వన్ సెవెన్ అవుతుంది సో మీరు ఓన్లీ వేరియబుల్స్ ఉన్నా ఓన్లీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నా కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఉన్నా వాటిని మనం ఆల్ జిబ్రిక్ టర్మ్స్ లేదా బీజీఏ పదాలని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి బీజీఏ పదాలని రెండు కంటే ఎక్కువ లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే దాన్నే మనం బీజీఏ సమాసము ఆల్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఆల్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ పదాలు కనపడుతుంటాయి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ప్లస్ సెవెన్ జెడ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై ఎన్ సో ఇలా ఉంటాయి ఇలాంటి ఆల్ జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ తో మనం రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తాం మనం ఎయిత్ క్లాస్ లో ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఎలా మల్టిప్లై చేస్తాం ఎలా డివైడ్ చేస్తాం ఇలా రకరకాల థింగ్స్ చేస్తాం బట్ అవన్నీ పక్కకి పెడితే ఇలాంటి బీజీఏ సమాసాల్లో మనం వేరియబుల్స్ ఏదైతే కనపడుతున్నాయో వాటి పైన ఉండే ఘాతాలనే మనం పరిమాణం అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అని మనకి కనపడుతున్న వేరియబుల్స్ యొక్క పైన పవర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అనే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలా కనపడుతుంది అనుకోండి మీరు చూస్తే ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ కనపడుతుంది పైన పవర్ టూ ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే వన్ ఇక్కడ అసలు వేరియబులే లేదు సో మీరు ఒక్కసారి చూస్తే హైయెస్ట్ పవర్ టూ ఉంది కాబట్టి ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క పరిమాణము ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ టూ సో డిగ్రీ అంటే ఎక్కువగా ఉండే ఘాతాన్ని కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ మనం ఎయిత్ క్లాస్ లోనే నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు పాలినామియల్ అని అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ గా డిఫైన్ చేయాలంటే పాలినామియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ అంటే ఇక్కడ కనపడే ప్రతి ఘాతము ధన పూర్ణ సంఖ్య లాగా ఉంటే దాన్ని మనం బహుపది పాలినామని పిలుస్తాం ధన పూర్ణ సంఖ్య ఉండడం ఏంది అలా లేకుండా ఎలా ఉంటుందని మీకు రావచ్చు సపోజ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఎక్స్ వేరియబుల్ కనపడుతుంది పైన పవర్ టూ ఉంది
రూట్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అని అనుకోండి రూట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ వన్ బై టూ అని రాసుకోవాలి వన్ బై టూ అనేది పూర్ణ సంఖ్య కాదు ఇట్స్ ఎ ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి ఇది కూడా మనకి పాలినామియల్ కాదు కేవలం బీజీఎ సమాసం లేదా ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే సో పాలినామియల్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి పవర్ ధన పూర్ణ సంఖ్య పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అయి ఉండాలి అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం పాలినామియల్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఇదంతా అరెస్ట్ చేసేస్తే ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఆల్జిబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ విత్ పాజిటివ్ ఇంటిగ్రల్ పవర్స్ ఫైవ్ బానే ఉంది మరి పాలినామియల్స్ ని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తామంటే పాలినామియల్ ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తాం నెంబర్ వన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే దానిలో ఉండే పదాల సంఖ్యను బట్టి క్లాసిఫై చేస్తాం నెంబర్ టూ డిగ్రీ సో పాలినామియల్స్ ని రెండు రకాలుగా క్లాసిఫై చేస్తే బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ పదాల సంఖ్యను బట్టి ఒక పదము ఉంటే మొనామియల్ ఏకపది అని రెండు పదాలు ఉంటే ద్విపది పైనామియల్ అని మూడు పదాలు ఉంటే త్రిపది ట్రైనామియల్ అని అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మల్టీనామియల్ అని పిలుస్తాం ఫైన్ ఇదంతా పదాల సంఖ్యను బట్టి బట్ ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కదా తీసేద్దాం డిగ్రీ బేస్ ఆన్ డిగ్రీ డిగ్రీని బట్టి మనం పాలినామియల్ ఎలా పిలుస్తామంటే డిగ్రీ వన్ ఉంటే వన్ ఉంటే మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సపోజ్ త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకోండి త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే వేరియబుల్ ఎక్స్ కనపడుతుంది పైన పవర్ వన్ ఉంది సో డిగ్రీ వన్ ఉంది సరిపోయింది సో త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుని దాన్ని డిగ్రీ వన్ అని పెడుతున్నాను ఫైన్ సో ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ లేదా ఇలాంటి పాలినామియల్స్ ని మనం ఏం పిలుస్తామంటే లీనియర్ పాలినామియల్ రేఖీయ బహుపదిని పిలుస్తాము రేఖీయ అంటే సింగిల్ అని అర్థం అంటే పవర్ వన్ అని అర్థం సో త్రీ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే డిగ్రీ వన్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని రేఖీయ బహుపది లేదా లీనియర్ పాలినామియల్ డిగ్రీ టూ ఉంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి సపోజ్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే మీరు ఒకసారి జాగ్రత్త చూస్తే దీంట్లో పదాల సంఖ్య మూడు ఉంది అంటే త్రిపది లేదా ట్రైనామియల్ అవుతుంది సో పదాల సంఖ్యని బట్టి కాకుండా పవర్ ని బట్టి డిగ్రీని బట్టి తీసుకుంటే హయ్యెస్ట్ పవర్ టూ కనపడుతుంది కాబట్టి సో డిగ్రీ టూ ఉంటే దీన్ని మనం క్వాడ్రాడిక్ పాలినామియల్ వర్గ బహుపది అని పిలుస్తాము సో డిగ్రీ టూ అని పెట్టుకుంటే వర్గ బహుపది పడుతుంది డిగ్రీ త్రీ ఉంటే సపోజ్ త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని ఉంది అనుకోండి ఒకసారి చూస్తే హయ్యెస్ట్ పవర్ త్రీ కనపడుతుంది సో డిగ్రీ త్రీ అయితే సమ్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకొని సో దాన్ని మనం క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఘన బహుపది అని పిలుస్తూ ఉంటాం బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ ఇలా కిందికి వెళ్తూ ఉంటుంది మరి డిగ్రీ జీరో ఉండే ఛాన్స్ ఉందా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు లేదు డెఫినెట్ గా ఛాన్స్ ఉంది సపోజ్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ తీసుకోండి సపోజ్ సెవెన్ తీసుకోండి సెవెన్ పక్కన ఏమీ లేకపోయినా మనం ఇది ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్ లాగే కన్సిడర్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను సో ఎక్స్ పవర్ జీరో ఫైవ్ బానే ఉంది ఎక్స్ పవర్ జీరో తీసుకుంటే మీరు ఈ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే హయ్యెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ వేరియబుల్ జీరో కనపడుతుంది కాబట్టి డిగ్రీ జీరో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది డిగ్రీ జీరో ఉంది అంటే వేరియబుల్ ఏమీ లేదు ఓన్లీ న్యూమెరికల్ వాల్యూ మాత్రమే ఉంది అని సో ఎప్పుడైతే డిగ్రీ జీరో ఉంటుందో ఆ పాలినామియల్ ని కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో మరి డిగ్రీ జీరో ఉంటే ఫైన్ బానే ఉంది అసలు జీరోనే మనం ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే ఇది పాలినామియల్ అవుతుందా అయితే దీన్ని ఏమని పిలుస్తాము సపోజ్ జీరోని తీసుకోండి జీరో అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఫైన్ మరి దీన్ని మనం పాలినామియల్ పిలవచ్చా అంటే పక్కన ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుందాం జీరో ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ వన్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి జీరోనే అవుతుంది జీరో ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ హండ్రెడ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి జీరోనే అవుతుంది జీరో ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ సపోజ్ టెన్ ల్యాక్స్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి జీరోనే అవుతుంది సో జీరో పక్కన ఏ వేరియబుల్ పెట్టి దానికి ఎంత పవర్ పెట్టినా ఇది జీరోనే అవుతుంది కాబట్టి ఓన్లీ జీరోని మాత్రమే మనం జీరో పాలినామల్ అని పిలుస్తాం మరి జీరో పాలినామల్ యొక్క డిగ్రీ ఏమవుతుందంటే అన్డిఫైన్ మనం డిఫైన్ చేయలేనంత ఉంటుంది ఎందుకంటే పవర్ ఎంత పెట్టినా అది ఎంటైర్ వాల్యూ జీరోనే అవుతుంది కాబట్టి సో దీని డిగ్రీని మనం కొలవలేము లేదంటే డిఫైన్ చేయలేము సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ పరిమాణాన్ని బట్టి పాలినామెల్స్ ని బహుపదిని ఇన్ని రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు మనకి జనరల్ గా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యేది రేఖీయ బహుపది వర్గ బహుపది ఘన బహుపది అండ్ సో ఆన్ బట్ ఖచ్చితంగా స్థిర బహుపది అలాగే శూన్య బహుపది ఈ రెండింటి గురించి కూడా తెలియాలి శూన్య బహుపది యొక్క పరిమాణము డిఫైన్ చేయలేనంత ఉంటుంది స్థిర బహుపది యొక్క పరిమాణము జీరో ఉంటుంది రేఖీయ బహుపది యొక్క పరిమాణము వన్ ఉంటుంది వర్గ బహుపదికి టూ ఘన
ఇలా పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటే మనం ఇలా పి పెట్టామంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది పాలినామియల్ జనరల్ గా పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని పెడుతున్నప్పుడు చాలా మంది పి అంటే పాలినామియల్ అని అనుకుంటారు పి అనే పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కొంతమంది ఎఫ్ ఆఫ్ పెడుతుంటారు జి ఆఫ్ ఎక్స్ పెడుతుంటారు సో ఇప్పుడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఏ వేరియబుల్ అయితే పెడుతున్నామో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదా ఎంటైర్ పాలినామియల్ ఈ వేరియబుల్ యూజ్ చేసి రాస్తున్నామని సపోజ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని ఉంది అనుకోండి ఎక్స్ అనే చెర రాసిని ఉపయోగించి రాసిన బహుపది అని అర్థం మీరు ఒక్కసారి దీని పవర్ చూస్తే హైయెస్ట్ పవర్ టూ కనపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని మనం వర్గ బహుపది అని పిలవచ్చు నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ త్రీ కనపడుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ట్రైనామిల్ అని పిలవచ్చు సో బట్ ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బేస్ చేసుకుని ఉపయోగించేది చాలా తక్కువ మనము పవర్ మైండ్ లో పెట్టుకునే బహుపదుల్ని పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఆన్ ద హోల్ దీన్ని క్వాడ్రాడిక్ పాలినామియాల్ వర్క బహుపది అని పిలుస్తూ ఉంటాం సపోజ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టూ సెవెన్ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని తీసుకుంటే సో ఇది హైయెస్ట్ పవర్ త్రీ కనపడుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ అ క్యూబిక్ పాలినామియల్ ఘన బహుపది అని పిలుస్తాం సపోజ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ అని తీసుకుంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఓన్లీ వన్ కనపడుతుంది కాబట్టి ఇది రేఖీయ బహుపది లీనియర్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ పాలినామియల్స్ గురించి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఎన్ని రకాల పాలినామియల్స్ ఉన్నాయి బేస్డ్ ఆన్ డిగ్రీ ఏమని పిలుస్తాం బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఏమని పిలుస్తాము అన్నది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి దీనికి సంబంధించిన వన్ బై వన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం హోప్ మీకు అందరికీ అసలు పాలినామేలు అంటే ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్న విషయం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బై బై యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్